আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফএম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র স্ট্রাকচার শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বন্ধুরা ইতিমধ্যে আপনারা বিভিন্ন সময় অনেকেই বিভিন্ন সময় প্রশ্ন করে থাকেন আসলে পরীক্ষায় ভালো কিভাবে করতে হয় পরীক্ষায় ভালো করার উপায় কি পরীক্ষায় ভালো করার জন্য আমাদের করণীয় কি আমি আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব পরীক্ষায় ভালো করার জন্য আমাদের আসলে কি কি বিষয় ফলো করা উচিত বা আমাদের কি কি করা উচিত কি কি করলে আমরা পরীক্ষায় ভালো করতে পারব পরীক্ষায় ভালো করার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে চলুন বন্ধুরা দেখে না যাক আমাদের আজকের টিপসগুলো আমাদের প্রথম যে টিপস সেটি হচ্ছে পড়ালেখা করা আমার এক স্যার বাড়ি ছিল সিটাগং তিনি আমাদের প্রথমেই ক্লাসে এসেছিলেন এসে তিনি একটা কথা বলেছিলেন ছাত্রদের কাজ হচ্ছে তিনটা এক ফলালেখা করা দুই ফলালেখা করা তিন ফলালেখা করা অর্থাৎ ছাত্র জীবনে কাজ হচ্ছে তিনটা কাজ তিনটা কাজ হচ্ছে পড়ালেখা করা পড়ালেখা করা পড়ালেখা করা তো আমি আমার ওই স্যারের মতোই বলতে চাই যে সকল ছাত্রের জন্য ভালো রেজাল্ট করার জন্য কাজ হচ্ছে তিনটি সেটি হচ্ছে পড়ালেখা করা পড়ালেখা করা পড়ালেখা করা সুতরাং সুতরাং পড়ালেখা করার বিকল্প নাই যদি আপনি ভালো রেজাল্ট করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে বেশি বেশি পড়াশোনা করতে হবে এর বাইরে কোনো সুযোগ নেই আপনাকে শুধু পড়লেই হবে না বুঝে পড়তে হবে কারণ আপনি যদি না বুঝে পড়েন তো সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো সময় ভুলে যেতে পারেন আপনি যদি বুঝে পড়েন তো সেক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় ওটা আপনাকে খুব সহায়ক হবে এবং আপনি খুব সহজে লিখতে পারবেন এক্ষেত্রে আমাদের দুই নম্বর টপিকস আছে বুঝে পড়তে হবে যে কোনো বিষয় আপনি যেভাবে ভালো বুঝেন ঠিক সেভাবে পড়বেন একটু উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যদি কোনো একটি অঙ্ক বিভিন্ন নিয়মে করা যায় এই নিয়মগুলোর মধ্যে আপনি যে নিয়মটি সবচেয়ে ভালো বোঝেন আপনি ওই নিয়মে আপনি বোঝার চেষ্টা করেন এবং আপনি সেটা বুঝে নিন সেটা যে কোনো সূত্র প্রমাণ হোক বা যে কোনো অঙ্ক হোক বা যে কোনো ধরনের গাণিতিক ব্যাখ্যা হোক সেক্ষেত্রে আপনি যদি বুঝে পড়েন আপনার পক্ষে খুব সহজে মনে রাখা সম্ভব এবং খুব সহজে আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে বুঝে পড়ার কোনো বিকল্প নেই আপনি পরীক্ষা খাতা ঠিক কতটুকু লিখবেন তার জন্য একটি পরিকল্পনা দরকার যেমন একটি সাবজেক্টের পরীক্ষার জন্য তিন ঘন্টা সময় পাওয়া যাবে সেখানে যদি একশো মার্ক হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি এক মার্কের প্রশ্নের জন্য কতটুকু সময় পাবেন পাঁচ মার্কের প্রশ্নের জন্য কতটুকু সময় পাবেন এটা আপনাকে কিন্তু পরিকল্পনা করতে হবে আপনি একটি প্রশ্ন অনেক বড় হতে পারে সেটা যে কোনো প্রশ্ন অনেক বড় আপনি চাইলে একটা প্রশ্ন লিখে আধা ঘন্টা শেষ করে ফেলেন বাট সেটার মার্ক মার্ক হচ্ছে পাঁচ মার্ক আপনাকে কিন্তু পরিকল্পনা করতে হবে যে আপনি তিন ঘন্টার মধ্যে আপনার সবগুলো প্রশ্নের অ্যান্সার করার জন্য আপনি ঠিক কতটুকু লিখবেন জাস্ট এটা যদি পরিকল্পনা করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি লেখার ক্ষেত্রে যদি আপনি কৌশলী হন সেক্ষেত্রে আপনার পক্ষে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব অনেক সময় দেখা যায় আমরা সময়ের অভাবে সবগুলো প্রশ্ন পারা সত্ত্বেও উত্তর করতে পারি না তো সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটি খুবই দুঃখজনক ঘটনা তো এই ক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে আমি সময় মেনটেন করে পরিকল্পনা মাফিক যদি লিখি সেক্ষেত্রে আমার পক্ষে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব এবং আমার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর করা সম্ভব তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব অন্যথায় নয় অনেকেই প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পরে যদি প্রশ্ন বেশি কমন পড়ে সেক্ষেত্রে উৎফুল্ল হয়ে যায় উৎফুল্ল হয়ে ভুল করে বসে যেমন সে চিন্তা পড়ে যায় কোনটা রেখে কোনটা অ্যান্সার করব এক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে প্রশ্নগুলো আপনি সবচেয়ে ভালো পারেন সেগুলো অ্যান্সার করবেন এবং যে প্রশ্ন আপনি সব প্রশ্ন কিন্তু একরকম পারবেন না কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো আপনি কিছু পারেন আবার কিছু মনে নেই তো সেক্ষেত্রে সেগুলোতে প্রথমেই না যাওয়াই ভালো প্রথমে আপনি যেটা সবচেয়ে ভালো পারেন সেটাই যাবেন এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে অনেকেই যারা প্রশ্ন দেখেই প্রথমে বিমর্ষ হয়ে পড়ে দেখে যে কিছুই মনে নেই তারা কিন্তু হতাশ হয়ে যায় না আপনি এক্ষেত্রে হতাশ হবেন না আপনি প্রশ্ন দেখে যদি দেখেন কমন কম পড়ে এসে সেক্ষেত্রে আপনি একটু চিন্তা করবেন যেটা বেশি মোট মনে হয় কিছু না কিছু কমন পড়বে অবশ্যই যেটা কমন পড়বে আপনি ঠান্ডা মাথায় আপনার চিন্তাকে না বাড়িয়ে আপনি স্থির হয়ে আস্তে আস্তে লেখা শুরু করবেন একটা পর্যায়ে কিন্তু দেখা যাবে আসলে পরীক্ষা শুরু হওয়ার সময় কিন্তু আমরা অনেকেই উত্তেজিত থাকি একটা পর্যায়ে পার হয়ে যাওয়ার পরে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই উত্তেজনা থাকে না তখন কিন্তু আস্তে আস্তে মনে পড়া শুরু করে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি স্থির হয়ে একটু সময় নেন এবং আস্তে আস্তে লেখা শুরু করেন আপনি কিন্তু দেখবেন একটা পর্যায়ে আপনার এখানে 
মনে পড়তেছে এবং আপনি লিখতেছেন এবং আপনি কিন্তু আপনার যে বিজয় কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্য যে বিজয় অর্জন করতে হবে অর্থাৎ পরীক্ষা পাস করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু পাস করতে পারবেন আপনি যখন পরীক্ষা শেষ করে ফেলবেন খাতা জমা দেওয়ার আগে একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন ঠিক দশ মিনিট সময় হাতে রাখবেন এই দশ মিনিট আপনি কিছু লিখবেন না এই দশ মিনিট আপনাকে পুরো খাতারা রিভিশন দিতে হবে অনেক সময় আমরা অবচেতন মনে ভুল করে বসি যেমন অনেক সময় কত নং প্রশ্নের উত্তর সেটা লিখতে ভুলে যাই বিভাগ লিখতে ভুলে যাই এক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় এই বিভাগ লেখার না কারণে বা একটি নং না লেখার কারণে একটি পুরো প্রশ্ন কিন্তু শিক্ষক পড়বে না এবং সেখানে কোনো মার্ক আমি পাবো না অনেক সময় আমি এক প্রশ্নের উত্তর অন্য প্রশ্নে করে ফেলি বা ভুলে লিখে ফেলি সেক্ষেত্রে যদি এই ডিভিশনের সময় এগুলো ঠিক করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমি যেগুলো লিখলাম সেগুলো ভালো মার্ক পাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হয় অন্যথায় আমার এই ভুলের কারণে অথবা আমি যে খাতা ফিল করলাম সে ফিল যদি কোনো ভুল হয় তাহলে কিন্তু আমার খাতাটা পরীক্ষক দেখবে না তো সেক্ষেত্রে আমি একটি বিষয় অবশ্যই পরামর্শ দেব খাতা জমা দেওয়ার ঠিক দশ মিনিট আগে থেকে খাতাটি রিভিশন দিন দেখুন কোথাও কোনো সমস্যা আছে কিনা যদি থেকে থাকে তো সেক্ষেত্রে সেগুলো ঠিক করে নিন এরপর ভালোভাবে দেখে খাতাটি জমা দিন তো আশা করি এরকম কিছু করলে ভুল না হলে আপনার খাতায় অবশ্যই পরীক্ষক দেখবেন এবং ভালো মার্ক আপনাকে করবেন অনেকেই পরীক্ষার আগের রাত্রে অনেক কিছু পড়া শুরু করে তো সেক্ষেত্রে আমার যেটা অভিজ্ঞতা পরীক্ষার আগের রাত্রে পড়লে সেটা পর দিন মনে রাখা সম্ভব নয় আপনি পরীক্ষার আগের রাত্রে নতুন করে কিছু পড়বেন না আপনি সারা বছর যেগুলো পড়েছেন আগের রাতে ঠিক সেগুলো রিভিশন দিন রিভিশন সবচেয়ে বড় বিষয় একটা বিষয় হচ্ছে আমি আগে যেগুলো পড়েছি সেগুলো পরীক্ষার হলে লেখার মতো করে রিভিশন দিতে হবে তাইলেই পরীক্ষা ভালো করা সম্ভব যদি রিভিশন না দেই তো সেক্ষেত্রে পরের দিন পরীক্ষার হলে গিয়ে সব কিছু গুলিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় তো এক্ষেত্রে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট একটি বিষয় হচ্ছে আমি যদি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে নিজে পারফেক্ট হয়ে পরীক্ষা হলে যাই তো সেক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব অন্যথায় আমি বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্নভাবে লিখে আসলাম কোনো প্রশ্নেই সঠিকভাবে অ্যান্সার করতে পারলাম না সেক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষক আমার খাতা দেখে বিরক্ত হবেন আমাকে মার্ক তো দেবেন না বরং আমার খাতা দেখে বিরক্ত হবেন তো সেক্ষেত্রে আমি যা লিখব যদি গুছিয়ে লিখতে পারি এবং কিভাবে লিখবো সেটা আগের রাত্রে যদি আমি ঠিক করে রাখতে পারি সেক্ষেত্রে সেই খাতায় বা সেই পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা খুবই সহজ এতক্ষণ যে টিপসগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এগুলো যদি কোনো ছাত্র ফলো করে সেক্ষেত্রে আমি শতভাগ নিশ্চিত ওই ছাত্র অবশ্যই ভালো রেজাল্ট করবে এবং পরীক্ষায় ভালো করা তার কাছে তেমন কোনো নতুন বিষয় নয় সে সব সময় ভালো করবে এবং আমি আরেকটা বিষয় যদি কেউ কোনো কারণে ফলো করেন না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সে অবশ্যই ব্যর্থ হবেন বা ব্যর্থ নাও হতে পারেন তবে যিনি এগুলো ফলো করবেন তিনি অবশ্যই ভালো করবেন আশা করি সকল ছাত্ররা আমার এই টিপসগুলো মেনে চলবে তাহলে তার পক্ষে পরীক্ষা ভালো করা সম্ভব সম্ভব এবং সম্ভব ধন্যবাদ সবাইকে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ